வணக்கம் இது கலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை சிஷார் தமிழ் என்ற இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் சிஷார் அது நார்மலாக எனி கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் மேக்கிங்னால் என்ன ஒரு முடிவு எடுக்கிறது இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்க் இவ்வளோ மார்க்குக்கு மேலே இருந்தால் பாஸ் இவ்வளோ மார்க்குக்கு மேலே இருந்தால் ஃபெயில் அதே மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து செய்கிறதுக்கு நிறையா டெசிஷன் மேக்கிங் வரும் நம்ம ப்ரோக்ராமில் இப்போ சேல்ஸ் வேல்யூனால் சேல்ஸ் வேல்யூ ஆயிரத்துக்கு மேலே இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க ஆயிரத்துக்கு கீழே இருந்தால் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க அப்படின்னா அட் இஸ் அ டெசிஷன் மேக்கிங் ஸோ இந்த டெசிஷன் மேக்கிங்க்கு எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் சம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லை பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஃப் அப்படின்னா இப்படி இருந்தால் இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதில் வந்து இஃப் அண்ட் எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இஃப் எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லா காம்பினேஷனுமே இங்கே உண்டு நம்ம வந்து அதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஓகே ஸோ இந்த இஃப் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோனுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு சேல்ஸ் மேன் அந்த சேல்ஸ் மேனுடைய ஒரு முதல் குவார்ட்டர் ஒரு ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த மூணு மாதத்தில் அவருடைய சேல்ஸ் எவ்வளவு அவருடைய சேல்ஸ் எவ்வளவு அந்த சேல்ஸை வச்சு நம்ம ஆவரேஜ் போட போகிறோம் அந்த ஆவரேஜை வச்சு நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டூ சம் ப்ராசஸ் ஓகே இப்போ வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சே இப்போ வந்து மூணு மாதத்துக்கு வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வேரியபிள் வச்சுக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ வேரியபிள் எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜான் ஃபிப் மார்ச்னே வச்சுக்கிறோம் மூணு மாதத்துக்கான இது அதுக்கப்புறம் டோட்டல் வேணும் எனக்கு ஆவரேஜ் வேணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எத்தனை வேரியபிள் தேவையோ அத்தனை வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ நவ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு அக்செப்ட் த வேல்யூஸ் இப்போ வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறது வேல்யூ எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராம்ட் மெசேஜ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் மூலமாக வாங்கி கன்வெர்ட் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் இட் ப்ராம்ட் மெசேஜ் எப்படி கொடுக்கலாம் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் என்டர் சேல்ஸ் ஃபார் ஜான் கொடுத்துட்டோம் இங்கே வந்து ஜான் அப்படிங்கிற அந்த வேரியபிளில் வி நீட் டு ஸ்டோர் தட் வேல்யூ இன்ட்டு டாட் பார்ஸ் போட்டுங்க அப்படி இல்லைன்னா கன் கன்வெர்ட் டாட் டூ இன்டீஜர் போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து அதுக்குள்ளார கன்சோல் டாட் ரீட் லைன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கீபோர்டிலிருந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இப்போ இதை மூணு மாதத்துக்கு வேணுங்கிறதுனால மூணு தடவை காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிறேன் தென் இங்கே ஜான் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபெப்னு மாற்றிப்போம் அதே போல் இங்கேயும் ஃபெப்னு வேரியபிள் நேமை கொடுத்துருவோம் இங்கே இதை மார்ச்னு மாற்றிப்போம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து மார்ச்னு கொடுத்துப்போம் இப்போ டோட்டல் கால்குலேட் பண்ணோம்னா என்ன செய்யலாம் டோட் ஈக்குவல் டு ஜான் ப்ளஸ் ஃபிப் ப்ளஸ் மார்ச் இன்னொன்று இப்போ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஜான் ஃபிப் மார்ச்னு கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி கொடுக்காதீங்க பார்க்கும்போது மந்தா மந்த் பேரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் டவுட் வரும் இட் ஷுட் பி மோர் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரி அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து தன்னைத்தானே தான் என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கணும் மார்ச் சேல்ஸ் ஜான் சேல்ஸ் ஃபிப் சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் சென்சிபிள் ஓகே இப்போ இங்கே நான் டைப் பண்ணும்போது அப்படி டைப் பண்ணிட்டேன் பட் பெட்டர் ஹேபிட் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எழுதுவது சிறந்தது ஓகே இப்போ வந்து டோட்டல் இன்னும் சொல்ல போனால் டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் இப்போ டோட்டலில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் டாலர் டோட்டல் டோட் கொடுத்துட்டோம் இப்போ எனக்கு ஆவரேஜ் வேணும் ஆவரேஜ் வேணும் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் ஏவிஜி ஈக்குவல் டு டோட் பை த்ரீ கொடுத்துட்டோம் ஸோ ஆவரேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு எகெயின் த சேம் திங் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் இங்கே ஆவரேஜ்னு கொடுத்துங்க இங்கே வந்து ஏவிஜி ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு டிஸ்பிளே தட் கண்டென்ட் ஓகே பன்னெண்டு முப்பத்தி நாலு ஐம்பத்தாறு ஸோ இட் இஸ் கிவிங் திஸ் ஓகே இங்கே ரைட் லைன் கொடுத்ததுனால அடுத்தடுத்த லைனில் வருது பாருங்கள் அதை ரைட்டாக மாற்றிக்கங்க
ஓகேவா இப்ப நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இன்கேஸ் அந்த ஆவரேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அவருக்கு இன்சென்டிவ் உண்டு இன்சென்டிவ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் சேல்ஸ் ஆவரேஜ் இருபத்தஞ்சுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா நோ இன்சென்டிவ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம அந்த இன்சென்டிவ்க்கு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் ஐஎன்சி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஐஆர் கோயிங் டு டேக் அ டெசிஷன் எப்படி பண்ணலாம் இஃப் ஏவிஜி கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் வந்து கண்டிஷன் இஃப் அப்படின்னு போடுறோம் பிராக்கெட்குள்ளே நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு புட் த கண்டிஷன் ஆவரேஜ் இருபத்தைந்துக்கு மேலே இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டால் இருபத்தஞ்சு இருந்தால் கூட வராது எனக்கு இருபத்தஞ்சு சேர்ந்து வரணும்னா கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கண்டிஷனை எவேல்யூவேட் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இப்போ என்னுடைய வேல்யூ சேல்ஸ் வேல்யூ டோட்டல் வேல்யூ சாரி ஆவரேஜ் வந்து இருபத்தி அஞ்சுன்னு இருந்ததுன்னா ட்ரூனு கொடுக்கும் இப்போ இருபத்தி நாலுன்னு இருந்ததுன்னா ஃபால்ஸ் கொடுக்கும் இருபத்தாறோ இருபத்தேழோ இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே என்ன இருந்தாலும் ட்ரூனு கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இங்கே வந்து ஐஎன்சி ஈக்குவல் டு டோட் இன்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் டோட் இன்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே எல்ஸ் ஓகே இங்கே வந்து நோ இன்சென்டிவ் ஐம் கோயிங் டு பிரிண்ட் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் நோ இன்சென்டிவ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் இப்போ வந்து அந்த இன்சென்டிவை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் நான் இங்கே கூட நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் இன்சென்டிவ் ஐஎன்சி இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்டி எயிட் நைன்டி இப்போ இன்சென்டிவ் வந்து அவருக்கு டுவெண்ட்டி டூ அதுதான் அவருடைய இன்சென்டிவ் வேல்யூ ஓகே ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு கேல்குலேட் தட் ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க இன்சென்டிவ்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஃபர்தராக தே ஆர் மேக்கிங் த ரூல்ஸ் மச் டஃபர் அதாவது அவருடைய மந்த்லி டார்கெட் வந்து ஃபிஃப்டீன் அந்த மந்த்லி டார்கெட் ஃபிஃப்டீனை கிராஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் இன்சென்டிவ்ஸ் இது அலவுடு அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படி இல்லைன்னா நோ இன்சென்டிவ்க்கு நேராக வந்துடணும் நோ இன்சென்டிவ்க்கு நேராக வந்துடணும் ஸோ வாட் வீ கேன் டூ ஹியர் இஸ் இதை வந்து நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஐஎன்சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கோம் ஜீரோ இப்போ இஃப் ஜேன் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அண்ட் இந்த டபுள் ஆம்பர்சன் போட்டோம்னா அண்ட் ஆப்ரேட்டர்னு பேர் அதாவது இட் இஸ் டு கன்கார்டினேட் டூ கண்டிஷன்ஸ் ஓகே ஃபிப் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அண்ட் மார்ச் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணு மாதத்துலேயும் பதினஞ்சுக்கு மேலே எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் அவருக்கு இன்சென்டிவ் எலிஜிபிள் இங்கே வந்து நான் பிராக்கெட் போட்டேன் ஸோ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாக தான் இது வரணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும் இந்த எல்ஸ் பார்ட்டில் இதனுடைய எல்ஸ் பார்ட்டில் INC ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ என்ன ஆகும் 
இன்கேஸ் அவர் வந்து இந்த டார்கெட்டை வந்து ஒவ்வொரு மாதத்துலையா ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் அவர் அச்சீவ் பண்ணலைன்னா கூட இன்சென்டிவ் வராது ஓகேவா இப்போ அவருக்கு இன்சென்டிவ் வந்துருச்சு ஹீ இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் தட் இங்கே வந்து நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு மேக் ஃபர்தர் சேஞ்சஸ் எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படி இல்லை ஐம்பதுக்கு மேலே இருந்தால் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தால் பர்சன்டேஜ் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு மாற்ற போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து இஃப் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தேன் செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்சென்டிவ் இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் எல் எல்ஸ் இஃப் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி இங்கே வந்து டோட் இன்டு டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் இன்னொரு கண்டிஷன் எல்ஸ் இஃப் ஏவிஜி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்ததுன்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சுக்கும் கீழே இருந்தால் எதுவும் கிடையாது அப்போ வந்து ஐஎன்சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் அவர் பதினஞ்சுக்கு மேலே எல்லாத்துலேயும் இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே வரும் அவருடைய ஓவரால் டோட்டல் ஆவரேஜ் வந்து எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருந்தாலும் அவர் ஏதாவது ஒரு மந்த்தில் வந்து கம்மியாக கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வராது ஓகே ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஜனவரிக்கு நான் பன்னெண்டுன்னு கொடுக்குறேன் மீதி எல்லாத்துலேயும் நூறு நூறு அவரோட ஆவரேஜ் எழுபது இருக்குது இங்கே ஆக்சுவலாக பார்த்தா எழுபது எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே அறு ஐம்பதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் ஆனால் கொடுக்கல ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனாலும் இதனுடைய எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு போயிடும் இங்கே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஜீரோ தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகேவா இப்போ வந்து வேறு இன்னொரு இது ரன் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இருபது ஐம்பது நூறு ஐம்பத்தி ஆறு ஆவரேஜ் ஸோ ஐம்பத்தாறு ஆவரேஜ்னால் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டியாக இருந்ததுன்னா இட் ஷுட் கம் ஹியர் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் அவருக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த டென் பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு இங்கே கேல்குலேட் ஆகிருக்கு செவன்டீன் இல்லைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த வே இப்போ வந்து எல்லாத்துலேயுமே நல்லா பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்சென்டிவ் அறுபது வருது அதாவது இருபது பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கேல்குலேட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் பிளாக் உள்ளார் எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு போயிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த வே நார்மலி இட் ஹேப்பன்ஸ் இங்கே வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா இதை காம்பவுண்ட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோர் தேன் ஒன் கண்டிஷன் அண்ட் ஆப்ரேட்டராலேயோ ஆர் ஆப்ரேட்டராலேயோ ஆர்னால் வந்து எய்தர் திஸ் ஆர் தட் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா வி ஆர் கோயிங் டு கால் இட் அஸ் காம்பவுண்ட் இஃப் இப்போ நார்மலாக ஒரு இஃப் அதனுடைய எல்ஸ் பார்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே பார்த்தோம் நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு இஃப்க்குள்ளே இன்னொரு இஃப் இருக்கு இல்லையா இன்னொரு கண்டிஷன் குரூப் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இதை நெஸ்டட் இஃப்னு சொல்லுவோம் இந்த இஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இஃப் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அடுத்த ஒரு கண்டிஷன் அதுவும் க ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அடுத்த கண்டிஷன் அதுவும் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வருது ஸோ இதேமாரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறதுனால அதை லேடர் இஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் அபவுட் தட் இஃப் கண்டிஷன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய இந்த இஃப் கண்டிஷன்ஸுங்கிறது த்ரூ அவுட் ஓகே சி ஷார்ப் நம்ம எல்லா ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போதும் இஃப் வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம இஃப் வந்து மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இந்த பேசிக் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ட்ராவல் வித் அஸ் வெரி நைஸ்லி ஓகே ஸோ இஃப் கண்டிஷன்ஸ் இதுதான் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இன்னொரு டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது செலக்ட் சுவிட்ச் கேஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த சுவிட்ச் கேஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் ஃபர்தர் வீடியோஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்